வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக இளைஞன் தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களும் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் ரயில்வே துறையை தனியார்மயமாக்கும் திட்டம் இல்லை மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதி ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் தொகையை தொடர வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டித் தொடர் காலிறுதி ஆட்டங்கள் நாளை தொடங்குகின்றன வங்கக்கடலில் உருவாகும் மான்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகள் என்னும் பணி சற்று முன் தொடங்கியது இமாச்சல பிரதேசம் குஜராத் மாநிலங்களுக்கு அண்மையில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடந்து முடிந்தது அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியும் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த ஒன்று மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாகவும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்தது இந்த இரு மாநிலங்களிலும் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தற்பொழுது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது முன்னதாக நேற்று வாக்கு எண்ணும் பணிகள் குறித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் மற்றும் ஆணையர்கள் அனுக் சந்திரபாண்டே அருண் கோயல் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையங்களில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் முன்னணி நிலவரம் காலை பத்து மணி அளவில் தெரிய வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிற்பகல் வாக்கில் முடிவுகள் வெளியாகும் என தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன குஜராத் இமாச்சல பிரதேச தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த சிறப்பு நேரலை தகவல்களை பொதிகை தொலைக்காட்சி காலை ஒன்பது மணி முதல் வழங்க உள்ளது நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அரசு துறையில் அதிகாரிகள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார் குடிமைப் பணி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பயிற்சியில் உள்ள காவல்துறை அஞ்சல் துறை ரயில்வே கணக்குத்துறை வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை அவரது மாளிகையில் சந்தித்து பேசினர் அதிகாரிகளிடையே உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் நிர்வாக மற்றும் ஆட்சித்துறையில் தொழில்நுட்பத்தை மிக திறம்பட பயன்படுத்தி மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று கூறினார் Indian Railway Account Service. I am told that you are a group of 35 officers undergoing special foundations course at Haryana Institute of Public Administration, Gurugram. I am told that most of you being the science and technology backgrounds, as we all know, this is the era of technology. There is immense scope of innovation in the field of administration and governance. Technology can be used to make governance more and more effective, speedy, transparent and people-oriented. நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் சுமூகமாக நடைபெற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உரிய ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் பதினேழு அமர்வுகள் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அவையில் விவாதத்தின் போது பேச வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நாடாளுமன்றம் சுமூகமாக நடைபெறுவது முக்கியம் என்றும் கருத்தொற்றுமையுடன் அனைத்து கட்சிகளும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அழைப்பு விடுத்தார் 
எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர அமிர்த பெருவிழாவை கொண்டாடும் நிலையில் ஜி இருபது நாடுகளின் அமைப்பிற்கு இந்தியா தலைமையேற்றுள்ளது நமது தேசத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய மரியாதை என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय ये जी ट्वेंटी की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவை தலைவருமான ஜக்தீப் தன்கர் கலந்து கொள்ளும் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் பிரதமர் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் ஜக்தீப் தன்கர் முதன்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு நேற்று தலைமையேற்று நடத்தினார் இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களவை கட்சி தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து ராணுவ பள்ளியில் படித்த குடியரசு துணைத் தலைவர் விவசாயிகள் மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் குணநலன்களை பெற்றிருப்பதாக கூறினார் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக மாநிலங்களவை திகழ்வதாக குறிப்பிட்ட அவர் பல்வேறு நாடுகளின் பிரதமர்கள் மேலவையின் உறுப்பினர்களாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है और ये भी सोना में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் சுகேந்து சேகர் ராய் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ராகவ் சட்டா உட்பட பல்வேறு கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பின்னர் மாநிலங்களவைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் உரையாற்றுகையில் உலகின் சக்தி வாய்ந்த ஜனநாயக நாடான நமது தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்ற தாம் பெரிதும் ஆர்வத்துடன் உள்ளதாக தெரிவித்தார் குடியரசின் மதிப்பை மேலவை உறுப்பினர்கள் மென்மேலும் வலுப்படுத்துவோம் என்று தெரிவித்தார் as was practicable honorable members with each election there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient presently the parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள அண்ணல் காந்தி மற்றும் அண்ணல் அம்பேத்கரின் சிலைகளுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மக்களவை நேற்று கூடியதும் மறைந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவிற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று மௌனம் கடைபிடித்தனர் இதையடுத்து நண்பகல் வரையிலும் பிற்பகல் பின்னர் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரையிலும் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது
பிற்பகலில் அவை கூடியதும் கூட்டுறவுத்துறை இணையமைச்சர் பி எல் வர்மா மாநிலங்களின் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை நியாயமாகவும் வெளிப்படையாகவும் நடத்த வகை செய்யும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் இதற்கு காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அறிமுக நிலையிலேயே எதிர்ப்பு தெரிவித்தன பின்னர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கடல்சார் கடத்தல் தடுப்பு மசோதாவை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசினார் an effective legal instrument to combat piracy not only in our territorial waters but in the EZ and the EZ but also on the high seas india's security and economic well-being is inextricably linked to the sea and maritime security is a prerequisite with more than 90% of our trade with the world taking place through sea routes நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மத்திய ரசாயன மற்றும் உரங்கள் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று இந்திய உர சங்கத்தின் ஆண்டு கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் உரங்கள் மூலம் நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் என்று கூறினார் உரத்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருப்பதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் உரங்கள் கிடைத்து வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் உரங்களின் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் அவை கிடைப்பதில் பல்வேறு உலக நாடுகள் சவால்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவில் உரங்களுக்கான மானியம் பத்து பில்லியன் டாலரிலிருந்து இருபத்தி ஏழு பில்லியன் டாலராக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் யூரியா உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவை எட்டும் என்றும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார் ரயில்வே துறையை தனியார்மயமாக்கும் எண்ணம் இல்லை என்று அத்துறைக்கான அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இது தொடர்பாக எழுத்து மூலம் அவர் அளித்த பதிலில் அண்மை காலமாக ரயில்வே பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவலை மறுத்தார் ரயில்வே துறையில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் நியமனம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் பயணிகள் ரயில் இயக்கம் குறித்த திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் பாரத் கௌரவ் ரயில்களை இயக்க பதினைந்து நிறுவனங்கள் பதிவு செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இவர்களில் ஏற்கனவே நான்கு நிறுவனங்களுக்கு ரயில் பெட்டிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है इन दरे भारत उन्मोद भारत मूल्य मार्ग तमिलनाडु नोड़े कलाचारम तमिलनाडु नोड़े पंडवाड़े ये नहीं पुपाला मार्ग इन द निकल ची से से दिल किंड्रोम நவம்பர் பதினேழு முதல் டிசம்பர் பதினாறு வரை வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான இந்த உறவை கொண்டாடுவோம் ஒரு மாசம் ஆச்சு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பேங்க் ஒரு ரீஃபண்ட் தரல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஆகணும் அட உட்காருங்க உட்காருங்க இங்க இருந்தே பண்ணிடுங்க ஆர்பிஐ ஓம்புட்ஸ்மேனுக்கு எப்படி ஆர்பிஐ அங்கீகரித்த பேங்க் என்பிஎஃப்சி அல்லது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை பிளாட்ஃபார்ம் பத்தின புகார்களை வீட்டில இருந்தே செய்யலாம் ஆர்பிஐ என் சிஎம்எஸ் போர்ட்டல்ல இதோ செக் மேட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுமா ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க தமிழகம் காசி இடையிலான பாரம்பரிய தொடர்பை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக நடைபெற்று வரும் ஒரு மாத கால காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பாட்டம் அரங்கேற்றப்பட்டது தமிழகத்திலிருந்து காசி சென்றிருந்த மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் சிலம்பம் பறையாட்டம் ஆடி தங்களது கலைத்திறனை வெளிப்படுத்தினர் தமிழகத்தில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கொண்டாடப்படுவது போல காசியிலும் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றி கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்பட்டது இது தொடர்பாக அமைச்சர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள தமது டுவிட்டர் பதிவில் கலாச்சார தலைநகரான காசியில் ஐந்தாயிரத்து நூறு தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டது ஒரு வண்ணமயமான நிகழ்வு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 
தமிழகத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வி வழங்குவதை அரசு கட்டாயமாக்குவதாக மத்திய சிறுபான்மை விவகார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் பழங்குடியில் விவகார அமைச்சகங்களின் முடிவின்படி தற்பொழுது ஒன்பது முதல் பத்தாம் வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே மெட்ரிக் கல்விக்கு முந்தைய கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற தகுதி உடையவர்கள் ஆகிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் இந்த நிலைப்பாடு சிறுபான்மை வகுப்பை சேர்ந்த ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு உதவித்தொகை கிடைப்பது பாதிக்கப்படும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் சுமார் ஐந்து லட்சம் ஏழை சிறுபான்மை மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பயன்களை பெற முடியாமல் பாதிக்கப்படுவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே அனைத்து சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்த மெட்ரிக் கல்விக்கு முந்தைய கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தினை கைவிடும் முடிவை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் தொழில் பூங்கா அமைப்பதற்காக தரிசு நிலம் எனச் சொல்லி விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்துவதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவை மாவட்டத்தில் அன்னூர் ஓதிமலை சாலையில் பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய அண்ணாமலை நான்குநேரியில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொழிற்பேட்டை அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்திய போதும் அங்கு ஒரு நிறுவனம் கூட வரவில்லை என்றார் இந்நிலையில் அன்னூரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நிலங்களை அபகரித்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழைத்து ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு நிலத்தை தருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அன்னூரில் ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க விட மாட்டோம் என்றும் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மத்திய அரசின் அறுபது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அலுவல் மொழியை சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தியதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு முதல் பரிசு கிடைத்துள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் அலுவல் மொழிக்கான துறையின் வழிமுறைகளை சிறந்த முறையில் கடைபிடித்ததாக உள்துறை அமைச்சகம் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு இந்த பரிசை வழங்கியுள்ளது இந்த பரிசு மற்றும் சான்றிதழை சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் சரத்குமார் பெற்றுக் கொண்டார் ரயில்வே துறையில் ஏழு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுமார் நாற்பத்து ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிலான திட்டங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு திட்டங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் அதற்குரிய இழப்பீடுகளை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளின் வருவாய் துறைகளிடம் ஒப்படைப்பது போன்ற பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பாரதி யார் என்ற இயல் இசை நடனம் கலந்த வரலாற்று நாடகத்தை மாநில செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் நேற்று சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற கலைஞர்களையும் அமைச்சர் பாராட்டி அவர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு கொடிநாள் நிதியாக ஐம்பத்து மூன்று கோடியே அறுபத்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் திரட்டப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது முப்படை வீரர்களின் தியாகங்களை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் முப்படையினர் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் நலனை காக்கும் வகையில் டிசம்பர் ஏழாம் தேதியன்று கொடிநாள் நிதி திரட்டப்படுகிறது தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு திரட்டப்பட்ட ஐம்பத்து மூன்று கோடியே அறுபத்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் என்பது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் கூடுதலாகும் என மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இன்று கடைசி நாளாகும் 
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வெளியிடப்பட்டு சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த பணிகளை இன்று வரை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது இன்றுடன் இந்த பணிகள் நிறைவடைந்து விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது வரும் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காசி தமிழ் சங்கமத்தின் ஒரு பகுதியாக ராமேஸ்வரத்திலிருந்து எண்பத்து ஒன்பது பயணிகளுடன் சிறப்பு ரயில் நேற்று புறப்பட்டது மொத்தம் இருநூற்று பதினாறு பயணிகளில் இவர்கள் தவிர திருச்சியில் நாற்பது பேரும் சென்னையிலிருந்து எண்பத்தி ஏழு பேரும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வாரணாசி செல்கிறார்கள் தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் இடையேயான தொன்மையான தொடர்புகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நவம்பர் பதினேழாம் தேதி தொடங்கிய இந்த சங்கமம் வரும் பதினாறாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது வாரணாசி செல்வது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர் சத்தியமாக நான் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் இப்போ வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் காசி தமிழ் சங்கத்துக்கும் அதுக்கு யாரெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி என் காசிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கனவாகவே இருந்தது எங்கள் கனவை நினைவாக்கிய திரு மோடிஜி அவர்களுக்கும் அண்ணாமலைஜி அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னொன்று இது இந்த ப்ரோக்ராமையும் வடக்கையும் தெற்கையும் இணைக்கிற ப்ரோக்ராம் அருமையான வாய்ப்பு அது ஒரு ஒற்றுமையே குறிக்கிற மாதிரி இருக்குது காசி தமிழ் சங்கத்துக்கு அப்ளை பண்ணி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு மூணாம் தேதி கிடைச்சது என்ன ஏற்ற மகிழ்ச்சி பயங்கரமான சந்தோஷம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பு அமைத்து கொடுத்த வரப்புறம் மோடிஜிக்கு எனக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உலக பழுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மீராபாய் சானு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் கொலம்பியாவின் பொகோட்டா நகரில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற சீனாவின் ஹூசீவோ விட இரண்டு கிலோ கூடுதலாக பழுதூக்கி சாதனை படைத்துள்ளார் இப்போட்டியில் மொத்தம் இருநூற்று ஆறு கிலோ பழுதூக்கிய சீனாவின் ஜியான் ஹோயை தங்கப்பதக்கம் வென்றார் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானுவுக்கு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மற்றும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகியோர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் மீராபாய் சானு தமது கடின உழைப்பால் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது பெருமைக்குரியது என்று கூறினார் அமைச்சர் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மீண்டும் ஒருமுறை மீராபாய் சானு இந்தியாவை பெருமையில் ஆழ்த்தியுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை பங்களாதேஷ் அணி கைப்பற்றியுள்ளது மிர்பூரில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பங்களாதேஷ் ஐம்பது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று எழுபத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் நாடிய இந்தியா ஆட்ட நேர முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தது இதனால் பங்களாதேஷ் அணி ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரை இரண்டிற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் பங்களாதேஷ் அணி கைப்பற்றியது மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வரும் பத்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டித் தொடரின் காலிறுதி ஆட்டங்கள் நாளை தொடங்குகின்றன இந்திய நேரப்படி நாளை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் முதல் காலிறுதி போட்டியில் குரேஷியா பிரேசில் அணிகள் மோதுகின்றன இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வரும் பத்தாம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா நெதர்லாந்து அணியும் தொடர்ந்து பதினொன்றாம் தேதி நடைபெறும் போட்டிகளில் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் மற்றும் மொராக்கோ போர்ச்சுக்கல் அணிகளும் மோதுகின்றன உக்ரைன் போர் காரணமாக உலக அளவிலான உணவு பாதுகாப்பு கவலை அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது என்று இந்தியா தெரிவித்துள்ளது ஐநா பொது சபையில் பேசிய ஐநாவுக்கான இந்திய நிரந்தர துணை பிரதிநிதி ரவீந்திரா கடந்த பத்து மாதங்களுக்கு மேலாக உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உலகளவில் உணவு பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த நிலைமையை இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் குறிப்பாக உணர்ந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக ஸ்வீடன் நாட்டுடன் கூட்டாக அறிக்கை ஒன்றையும் அவர் தாக்கல் செய்துள்ளார் தேவைப்படும் நாடுகளுக்கு இந்தியா பதினெட்டு லட்சம் டன் கோதுமையை ஏற்றுமதி செய்துள்ளதாகவும் இவற்றில் ஆப்கானிஸ்தான் மியான்மர் போன்ற நாடுகள் அடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார்
பெரு நாட்டின் முதல் பெண் அதிபராக டினா புலுவார்டே பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஏற்கனவே அதிபராக இருந்த காஸ்டிலோவுக்கு எதிராக அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த பதவி நீக்க தீர்மானத்தை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர் இதையடுத்து துணை அதிபராக இருந்த டினா புதிய அதிபராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் பெரு நாட்டில் ஆறாவது அதிபராக இவர் பதவியேற்றுள்ளார் உக்ரைன் மீதான படையெடுப்பை தொடர்ந்து ரஷ்யாவிற்கு எதிராக கூடுதல் பொருளாதார தடைகளை விதிக்க ஐரோப்பிய ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது நேட்டோ அமைப்பில் இடம்பெறுவது தொடர்பாக சர்ச்சையில் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதலை தொடங்கி நடத்தி வருகிறது இதையடுத்து ரஷ்யாவிற்கு எதிராக பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை ஐரோப்பிய ஆணையம் விதித்துள்ளது இந்நிலையில் ஒன்பதாவது தடை திட்டத்தை அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா ஓலண்டர் லயான் அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைன் பேரழிவு பேரழிவுப்படுத்தும் நோக்கில் ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதாகவும் பொதுமக்களை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடைபெறுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எனவே உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ஐரோப்பிய யூனியன் துணை நிற்கும் என்றும் ஒலண்டர் லயான் தெரிவித்தார் வங்கக்கடலில் உருவாக உள்ள மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுவடைந்து நாளை புயலாக மாறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தற்பொழுது இந்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்திருப்பதாகவும் இது மேலும் வலுவடைந்து சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது இன்று மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் இதற்கு மாண்டஸ் என பெயரிடப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்கள் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர மாவட்டங்களில் நாளை தொடங்கி நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த புயல் நாளை இரவு அல்லது நாளை மறுநாள் அதிகாலைக்குள் புதுச்சேரி ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு கனமழையை எதிர்பார்க்கலாம் என வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் புயல் கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் கனமழை முதல் அதி கனமழை வரை தமிழகம் புதுச்சேரி வடபகுதிகளில் பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புயல் மற்றும் கனமழையால் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அதனை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயார் நிலையில் ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும் தயாராக உள்ளதால் மாநில வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களும் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் ரயில்வே துறையை தனியார்மயமாக்கும் திட்டம் இல்லை மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதி ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகையை தொடர வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டித் தொடர் காலிறுதி ஆட்டங்கள் நாளை தொடங்குகின்றன வங்கக்கடலில் உருவாகும் மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் காலை பத்து மணிக்கு தேர்தல் சிறப்பு செய்திகளை காணலாம்